இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது பைத்தங்காய் பொரிச்ச கறி வைக்கிறது அப்படி என்று தேவையான பொருட்கள் நான் ரெண்டு பிடி பைத்தங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் தேங்காய் பால் உப்பு தேவையான அளவு நாலு வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பில் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கப் சின்ன தேசிக்காய் அளவு புளியை நீங்கள் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை கடுகு பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் செத்தல் மிளகாய் மஞ்சத்தூள் கறி பவுடர் இப்போ நாங்கள் இந்த பைத்தங்காய் பொரிச்ச கறி வைக்கிறது எப்படி என்று பார்க்கலாம் நான் அந்த ரெண்டு பிடி பைத்தங்காயையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி நாலு வெங்காயமும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பச்சை மிளகாயெலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் இதை அரை அரை வாசியாக போட்டு இன்னையில் பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் நான் இதை ஒரு ஓரளவு பொறிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பைத்தங்காய் இப்போ பொறிஞ்சிட்டு இங்கே பாருங்க இந்த அளவு பொறிஞ்சா காணும் இப்போ நாங்கள் இந்த பைத்தங்காய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இதை பொரிய விட்டு எடுத்துட்டோம் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற பைத்தங்காயையும் நாங்கள் இந்த எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் நான் எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் எல்லா பைத்தங்காயையும் இந்த மாதிரி பொரிச்சு வச்சுட்டோம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததான் என்ன செய்கிறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்ததாக தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்துகிறேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் முதல்ல கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் செத்தல் மிளகாய் கருவேப்பில இதோட நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து இது கொஞ்சம் பொன்னுரமாக வரும் வரைக்கும் நாங்கள் இதை வதங்க விடுவோம் கொஞ்சம் பொன்னுரமானதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எங்களோட வெங்காயம் வதங்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் பொன்னுரமாகிட்டு இப்போ நாங்கள் இதோட தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு பிடி பைத்தங்காய்க்கு இதோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு அரை கரண் அரை டீஸ்பூன் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இது ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதோட நாங்கள் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியையும் சேர்த்துக்க போகிறோம்
இதோட நாங்க பாலம் சேர்த்துக்க போறோம் தேங்காய் பால் சேர்த்து நாங்க இது கொஞ்சம் கொதிக்கிறதுக்கு விடுவோம் கொதிச்ச ஒரு கொஞ்சம் கொதிக்கவே நாங்க பைத்தங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கொதி வர விட போறோம் இப்ப இப்ப இது கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க இப்ப நாங்க இதோட பைத்தங்காய இப்ப சேர்த்துக்கலாம் நாங்க பைத்தங்காய சேர்த்துட்டோம் இப்ப இது நல்லா ஒரு கப் கொதிச்சு இதுல இருக்கிற அந்த தூள் வாசம் போற வரைக்கும் நாங்க இதை விட போறோம் கொஞ்சம் வத்துறதுக்கு நான் கொஞ்சம் வத்தினதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நாங்க இந்த பைத்தங்காய் சேர்த்ததுக்கு பிறகு இதை கொதிக்க விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டு இங்க பாருங்க இப்ப இது நல்லா கொதிச்சு வத்தி இந்த கறி ரெடி ஆயிட்டு இப்ப நாங்க அடுப்பு ஓ பண்ணிடலாம் நீங்க பழப்புளிக்கு பதிலா தேசிக்காய் புளி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனா நீங்க தேசிக்காய் புளி சேர்க்கல் கடைசியில இறக்கும் போதுதான் தேசிக்காய் புளி சேர்த்துக்கணும் கறி ரெடி ஆனதுக்கு பிறகு நீங்க அடுப்பு ஓ பண்ணிட்டு தேசிக்காய் புளி சேர்த்துக்கலாம் ஆனா பொறிச்சு வைக்கிற கறிகளுக்கு பழப்புளி தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் பைத்தங்காய் கறி ரெடி ஆயிட்டு நாங்க விரத நாளைக்கெல்லாம் இந்த பைத்தங்காய் கறி இப்படித்தான் பொறிச்சு வைக்கிறது இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பைத்தங்காய் கறி சாப்பிட்றதுக்கு நீங்க சோறு புட்டு ரொட்டியல் என்னத்தோட இருந்தாலும் இந்த பைத்தங்காய் கறிய சாப்பிடலாம் அவ்வளோ இந்த பைத்தங்காய் கறி நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இந்த பைத்தங்காய் கறிய வீட்டில் செய்து பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்